இப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து மொத்தம் வந்து நாலு டென்ஸ் வந்து முடிச்சிட்டோம் சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் அண்ட் ப்ரெசண்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இப்போ வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் வந்து நம்ம பார்ட் ஒன் வந்து முடித்தாச்சு இந்த பார்ட் ஒனில் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுடைய பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இது வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுடைய பார்ட் டூ அதாவது இந்த பார்ட் டூவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுடைய நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அதாவது கொஸ்டின்ஸ் வந்து இங்கிலீஷில் கேட்போம்ல அதை தான் வந்து நம்ம இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் சொல்கிறோம் அதை வந்து எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் வெல்கம் டு ஜார்ஜ் அண்ட் விண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸோட பார்ட் டூ வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து டபிள்யூஹெச் சென்டென்ஸ் வந்து எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது ஒவ்வொரு ரூல்ஸாக நான் சொல்கிறேன் அப்படி ஒவ்வொன்றா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க ரொம்ப ஈஸியாக ஜாலியாக கற்றுக்கலாம் நோ டென்ஷன் ஓகே குட் ஓகே இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது வந்து உங்களுக்கு இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு டென்ஸ் எடுக்கும்போது ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நான் இந்த பாயிண்ட் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா இதுதான் பேஸு இதை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறனால வந்து நீங்கள் சளிப்பாலாம் ஃபீல் பண்ணவே வேண்டாம் திரும்ப திரும்ப நம்ம இதை கேட்கும்போது தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நம்ம என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு டென்ஸில் வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது வந்து நமக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் வேணும் அதுக்கப்புறம் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் வேணும் அதுக்கப்புறம் இந்த வேர்ப் ஒன் வேர்ப் டூ வேர்ப் த்ரீ அதாவது வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அது வேணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன மாதிரி இதை ஃப்ரேம் பண்ணணும் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணணும் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணும் அதனால் இந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க சப்ஜெக்ட் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் கொஸ்டின் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் இதை மட்டும் ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க சார் நான் வந்து கிராமர் கற்றுக்கிறதுக்கு புதுசு சார் என்கிட்ட போய் சப்ஜெக்ட்டு ஹெல்பிங் வேப்ஸு வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ என்னென்னமோ சொல்கிறீங்க அப்படின்னா எனக்கு என்னென்னே தெரியாதுங்க சார் அதை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் நீங்கள் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுறதால அப்புறம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்கிட்ட கேட்குறது வந்து எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே காதில் கேட்குது நான் அதை கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு புரியும் சப்ஜெக்ட்னால் ஒன்றுமே இல்லைங்க இங்கே பாருங்கள் கொடுத்துருக்கேன் தெளிவாக பாருங்கள் சப்ஜெக்ட்னா ஐ வி யூ தே ஹி ஷி இட் அதுக்கப்புறம் யாராவது ஒருத்தரோட நேம் ஓகே உங்கள் நேமாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்டு நேமாக இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் ரிலேட்டிவ் நேமாக இருக்கலாம் யாரோட நேம் வேணாலும் இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் ஸோ ஐ வி யூ தே ஹி ஷி இட் இப்படிங்கிற இந்த ஏழு தான் வந்து நமக்கு சப்ஜெக்ட்டு இதை வந்து ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஹெல்பிங் வேப்ஸ் ஹெல்பிங் வேப்ஸ்னு ஒன்று சொல்கிறீங்களே சார் அப்படின்னா என்னங்க சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு தேவையான ஹெல்பிங் வேப்ஸ் வந்து ஹேட் அதாவது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஹேட் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஹேட் நாட் அப்படிங்கிற ஹெல்பிங் வேப்ஸ் மட்டும் நமக்கு வந்து வேணும் அதுக்கப்புறம் இந்த வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னா என்னங்க சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க இங்கே பாருங்கள் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீனா வேர்ப் ஒன் வேர்ப் டூ வேர்ப் த்ரீனு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ரைட் ரோட் ரிட்டன் அதாவது இந்த வி ஒன்னா ரைட் வி டூ ரோட் வி த்ரீயில் வந்து அது ரிட்டன் அப்படின்னு வந்து மாறும் வேர்ப் ஓகே வேர்ப் ஒன் வேர்ப் டூ வேர்ப் த்ரீ அதுதான் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இதில் வந்து நம்ம வந்து எந்த இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் வி ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோமா வி டூ யூஸ் பண்ணுறோமா வி த்ரீ யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த டி பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கேன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கொஸ்டின் மார்க் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் மார்க் சிம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் வித் இன் ப்ராக்கெட்டில் அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்து பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸை குறிக்கும் மைனஸ் சிம்பிள் வந்து நெகட்டிவ் சென்டென்ஸை குறிக்கும் கொஸ்டின் மார்க் வந்து இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸை குறிக்கும
நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தெளிவாக உங்களுக்கு எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஃபார்முலாக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஐ ப்ளஸ் ஹேட் நாட் ப்ளஸ் வி த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஐங்கிறது ஐ வி யூ தே ஹீ ஷீட் அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்டு ஹேட் நாட் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய ஹெல்பிங் வேர்பு ப்ளஸ் வி த்ரீ வேர்ப் த்ரீ அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா ஸோ ஐ ப்ளஸ் ஹேட் நாட் ப்ளஸ் வி த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் ஐ ஹேட் நாட் ரிட்டர்ன் அ லெட்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஐ ஹேட் நாட் ரிட்டர்ன் அ லெட்டர் அப்படின்னா வந்து நான் வந்து ஒரு லெட்டர் வந்து எழுதியிருக்கல அப்படிங்கிறது அர்த்தம் நான் வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்கல அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இப்போ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் வி ப்ளஸ் ஹேட் நாட் ப்ளஸ் வி த்ரீ அப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் வி ஹேட் நாட் ரிட்டர்ன் எ லெட்டர் அதாவது அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன நாங்கள் வந்து ஒரு லெட்டர் வந்து எழுதியிருக்கல அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் யூ ப்ளஸ் ஹேட் நாட் ப்ளஸ் வி த்ரீ யூ ஹேட் நாட் ரிட்டர்ன் எ லெட்டர் அப்படின்னா நீ வந்து ஒரு லெட்டர் வந்து எழுதியிருக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் அப்புறம் தே ப்ளஸ் ஹேட் நாட் ப்ளஸ் வி த்ரீ அப்படின்னா தே ஹேட் நாட் ரிட்டர்ன் எ லெட்டர் அவங்க வந்து ஒரு லெட்டர் வந்து எழுதி இருக்குல்ல அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஹி ப்ளஸ் ஹேட் நாட் ப்ளஸ் வி த்ரீ இதுதான் ஃபார்முலா இதை அப்ளை பண்ணும்போது ஹீ ஹேட் நாட் ரிட்டர்ன் எ லெட்டர் அவன் வந்து ஒரு லெட்டர் வந்து எழுதி இருக்குல்ல அப்புறம் ஷி ப்ளஸ் ஹேட் நாட் ப்ளஸ் வி த்ரீ அவள் வந்து ஒரு லெட்டர் வந்து எழுதி இருக்குல்ல அப்புறம் இட் ப்ளஸ் ஹேட் நாட் ப்ளஸ் வி த்ரீ இந்த இடத்துல வந்து நான் வேர்பு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இட் ஹேட் நாட் ரிட்டர்ன் அ லெட்டர் அப்படின்னு எழுதணும்னா அந்த இட்டுங்கிறது வந்து ஒரு அனிமலையோ ஒரு பேர்டையோ ஓகே ஒரு ட்ரீயவோ குறிக்கும் அப்படின்னா அது மீனிங் தராது இட் ஹேட் நாட் ரிட்டர்ன் அ லெட்டர் அதாவது ஒரு அனிமல் வந்து ஒரு லெட்டர் எழுத முடியாது ஒரு பேர்டு வந்து ஒரு லெட்டர் எழுத முடியாது அதனால் அந்த வேர்பை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இட் ஹேட் நாட் ஈட்டன் அண்ட் ஆப்பிள் இந்த ஈட்டன்கிறது வந்து ஓகே ஈட் அப்படின்னு வி ஒனில் வரும் ஏட் ஏடிஇ அப்படிங் ஏட்டுங்கிறது வந்து வி டூவில் வரும் இ டென் அப்படிங்கிறது வந்து வி த்ரீயில் வந்து வரும் ஸோ அதை அப்ளை பண்ணும்போது ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது இட் ஹேட் நாட் ஈட்டன் அண்ட் ஆப்பிள் அப்படின்னு வருது அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அது வந்து ஒரு ஆப்பிளை வந்து சாப்பிட்டு இருக்குல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே அதுங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு நாயாக இருக்கலாம் அல்லது பூனையாக இருக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது வளர்க்கக்கூடிய அந்த பெட் அனிமலாக இருக்கலாம் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுக்கணும்னு சொன்னேன் நேம் ப்ளஸ் ஹேட் நாட் ப்ளஸ் வி த்ரீ எந்த நேமாக வேணால் இருக்கலாம் நான் வந்து இங்கே வந்து வருண் அப்படிங்கிற நேம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் வருண் ஹேட் நாட் ரிட்டர்ன் எ லெட்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வருண் வந்து ஒரு லெட்டர் வந்து எழுதி இருக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மீனிங்கோடைய ஃபார்முலா எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கிளியர் ஐடியா கண்டிப்பாக வந்திருக்கும் ஓகே குட் இப்போ வந்து பாருங்கள் நம்ம வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் வந்து இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறது அதாவது வந்து இங்கிலீஷில் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம கொஸ்டின் கேட்குறது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ நான் கொடுத்துருக்கேன் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் வி த்ரீயை இட் மீன்ஸ் தட் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் வி த்ரீ இன் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் டு ஃப்ரேம் இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்சஸ் இப்போ பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடு வந்து ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன் ரைட் சைடு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஃபார்முலாக்குள்ளே போகலாம் ஐ வி யூ தே ஹி ஷி இட் அப்படிங்கிற அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி நம்ம ஃபார்முலாவில் ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா வந்து பார்க்கலாம் ஹேட் ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் வி த்ரீ அதுதான் வந்து சப்ஜெக்ட் ஐயோட நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா இப்போ வந்து பாருங்கள் இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து ஹேட் ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் வி த்ரீ அப்படின்னா ஹேட் ப்ளஸ் ஐ ஸோ ஹேட் ஐ ப்ளஸ் வி த்ரீ மேலே பாருங்கள் ரிட்டன் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஹேட் ஐ ரிட்டன் அ லெட்டர் இதையே நீங்கள் வந்து கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரி கேட்கணும் ஹேடை ரிட்டன் அ லெட்டர் அப்படின்னு கேட்கணும் இப்போ ஹேடை ரிட்டன் அ லெட்டர்னா என்ன சார் அப்படின்னு நீங்கள்
எனக்கே தெரியலடா ஞாபகம் இல்லை உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஹேடை ரிட்டன் லெட்டர் நான் எதுவும் லெட்டர் எழுதியிருந்தேனா அப்படின்னு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கேட்கணும் ஸோ இதுதான் ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்போ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஹேட் ப்ளஸ் வி ப்ளஸ் வி த்ரீ ஹேட் வி ரிட்டன் அ லெட்டர் ஹேட் வி ரிட்டன் அ லெட்டர் நம்ம வந்து எதுவும் லெட்டர் அவனுக்கு போட்டோமாடா அவனுக்கு நம்மளுக்கு லெட்டர் எழுதியிருந்தோமா அவன் வந்து நம்ம லெட்டர் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம் அந்த லெட்டரில் வந்து பணம் கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம் நம்ம எங்கடா லெட்டர் எழுதணும் அவன் எப்படியே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க ஹேட் வி ரிட்டன் அ லெட்டர் நாங்கள் எதுவும் லெட்டர் எழுதியிருந்தோமா அவனுக்கு அப்படின்னு கேட்குறோம் நம்ம வந்து எதுவும் லெட்டர் எழுதியிருந்தோமா அவனுக்கு அப்படின்னு கேட்குறோம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஹேட் ப்ளஸ் யூ ப்ளஸ் வி த்ரீ ஹேட் யூ ரிட்டன் அ லெட்டர் நீ எதுவும் லெட்டரு எழுதியிருந்தியா அவனுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஹேட் ப்ளஸ் தே ப்ளஸ் வி த்ரீ ஹேட் தே ரிட்டன் அ லெட்டர் அவங்க எதுவும் லெட்டர் எழுதியிருந்தாங்களா அவனுக்கு அப்படின்னு கேட்குறோம் அதேமாதிரி அடுத்து பாருங்கள் ஹேட் ப்ளஸ் ஹி ப்ளஸ் வி த்ரீ ஹேட் ஹீ ரிட்டன் அ லெட்டர் அவன் எதுவும் லெட்டர் எழுதியிருந்தானா ஓகே அப்படின்னு கேட்குறோம் அடுத்து ஹேட் ப்ளஸ் ஷீ ப்ளஸ் வி த்ரீ ஹேட் ஷீ ரிட்டன் அ லெட்டர் அவள் எதுவும் லெட்டர் எழுதியிருந்தாலா அவன் ஏன்டா பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் அவள் எதுவும் லெட்டர் எழுதியிருந்தாலா அப்படின்னு கேட்குறோம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஹேட் ப்ளஸ் இட் ப்ளஸ் வி த்ரீ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து இங்கே வேர்பு மாற்றிருக்கேன் ஹேட் இட் ஈட்டன் அண்ட் ஆப்பிள் அது வந்து எதுவும் அது வந்து ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டு இருந்துச்சா அப்படின்னு கேட்குறோம் ஹேட் இட் ஈட்டன் அண்ட் ஆப்பிள் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஹேட் ப்ளஸ் நேம் ப்ளஸ் வி த்ரீ ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கோம் ஹேட் வருண் ரிட்டன் அ லெட்டர் வருண் வந்து லெட்டர் எதுவும் ஒரு லெட்டர் எது எழுதியிருந்தானா வருண் வந்து லெட்டர் எழுதியிருந்தானா அப்படின்னு கேட்குறோம் இதுதான் இதனுடைய மீனிங் ஃபார்முலா இது தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஒரே ஒரு வேர்பு தான் பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரிட்டன் ரைட் அப்படிங்கிறது ஏன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஒரே ஒரு வேர்பு வந்து ஒவ்வொரு டென்ஸ்லேயும் எப்படி எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வேர்பை யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக எல்லா டென்ஸையும் கற்றுக்கங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வேர்ப்ஸ் வந்து அதிகப்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் வேறு வேறு வேர்பெலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து இந்த ஒரு வேர்ப் மட்டும் வச்சு கற்றுக்கங்க இப்படி தான் வந்து நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் வந்து இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணும் ஃபார்முலா லெஃப்ட் சைடு இருக்குது ரைட் சைடு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது இன்கேஸ் உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா திரும்ப ஒரு தடவை வீடியோவை பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய தடவை பார்க்க பார்க்க தான் வந்து இது புரியும் ஈஸியான விஷயந்தான் பட் நம்ம யூசேஜில் வரும்போது நிறைய குழப்பிப்போம் ஓகே கான்ஃபிடென்ஸ் வராது ஏன்னா ஃபார்முலா நமக்கு தெளிவாக தெரியாது பட் ஃபார்முலா தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அசால்ட்டாக வந்து நம்மளால் பேச முடியும் ஒரு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை பார்த்தீங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து ஃபார்முலா புரிஞ்சிடும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டென்ஸில் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து நம்ம டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் வந்து எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் வந்து டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணலாம் ஆஸ் யூஷுவல் நான் வந்து வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் வி த்ரீ ரிட்டன் அப்படிங்கிறத வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார்முலா வந்து லெஃப்ட் சைட் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ரைட் சைட் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபார்முலா வந்து ஐயுடைய எப்படி சப்ஜெக்ட் ஐ வி யூ தே ஹீ ஷி டூ இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுடைய என்ன ஃபார்முலா அதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் ஏதாவது ஒரு டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ அந்த கொஸ்டின் வந்து டபிள்யூஹெச்சில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒய் அதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெட்டர் டபிள்யூஹெச் அதுக்கப்புறம் வாட் டபிள்யூஹெச்ஏஏடி அதில் வந்து ஃபஸ்ட் ரெண்டு லெட்டர் பாருங்கள் வாட்டில் டபிள்யூஹெச் அதுக்கப்புறம் வென் அதுக்கப்புறம் வேர் அதுக்கப்புறம் ஒய் ஹூம் ஹூஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன அது ஹூ இதெல்லாம் டபிள்யூஹெச்சில் ஸ்டார்ட் ஆகுது சரிங்க சார் இதெல்லாம் ஓகே இப்போ நீங்கள் ஹவு நாங்கள் ஒன்று கொடுத்து வச்சுருக்கீங்களே அது எப்படி டபிள்யூஹெச்சில் ஸ்டார்ட் ஆகலே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆக்சுவலாக ஹவுங்கிறது நம்ம கொஸ்டின் கேட்குற முறை தான் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹவுங்கிறதுலையும் டபிள்யூஹெச் இருக்கும் அதுவும் வந்து கொஸ்டின் கேட்குற முறை தான் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ இந்த ஒய் ஓகே வே
ऐड पन्नेंगा इप्पर फर्स्ट एग्जांपल पार्क लास आई मीन फर्स्ट फॉर्मूला W H plus had plus I plus V three इधर तो फॉर्मूला इप्पर अदर नम्बर सेंटेंस ऑफ़ फ्रेम पन्नु बोले एग्जांपल्स पारेंगा What had I written अब दिन वर्दे What had I written अब दिन ऐना ना ना वंदे येन्ना ये लिदिन दें अब दिने फ्रेंड इटन में क्या करूं? नी सोल रहा है ना उन्द अंदर लेटर ले लिए दिने अब दिनी याना किन्ने ले दिने न्याब गल ले उनको किस चली माँ ना उन्द किन्ने ले दिए ना अब दिने क्या करूं? ओके व्हाट हैड आई रिटर्न इन दैट लेटर? नेक्स्ट बार अंगा W H plus had plus V plus V three अत कुछ एग्जांपल बार अंगा when had V written a letter नाम वंदे � அதுக் கடுத்து பாருங்க, WH plus had plus U plus V3. Why had you written a letter? நீ வந்து, ஏன் ஒரு letter வந்து எல்லிதிருந்த? அப்படினு கேக்கிறோம். Why நா ஏன்? அதுக் கடுத்து பாருங்க, WH plus had plus they plus V3. அதுக் குறு example பாருங்க, How had they written the exam? அவங்க வந்து, எப்படி exam எல்லிதிருந்தாங்க? நல்லா எல்லிருந்தாங்களா? இல்லையா? பொலம்பிக்கிட்டேருந்தாங்களே? அப்படினு கேக்கிறோம். அதுக்கப் பிரம் வருங்க, Y plus had plus he plus V3. இதுக்கு வந்து, I mean, Y, Y means WH question நானா சொல்லிட்டேன். இப்பா, இங்கு நம் examples நான் குடுத்திருக்கொண்டு பார்த்திருக்கும் Where had he written the exam? அம்மை வந்து, எங்க வந்து exam வந்து எல்லுதிருந்தாம். சேலத்தில் எல்லுதிருந்தானா, அப்படின் உந்து கேக்கிறோம். அது கடுத்து பருங்க, WH question plus had plus she plus V3. How had she written the exam? அவன் வந்து, exam வந்து எப்படி எல்லுதிருந்தா? நல்லால் எல்லுதிருந்தாலா, எல்லையா? அப்படின் கேக்கிறோம். அது கடுத்து பருங்க, WH question plus had plus it plus V3. What had it eaten? இந்த இட்டுங்கிறது நான் இருக்கு நேர் சொன்னாம் மார் எதாவுது ஒரு அணிமலாக இருக்கில அது வந்து என்ன சாப்டிருந்துச்சு? அப்படினு கேட்கிறோம். அது கட்டுத்து பருங்க, WH plus had plus name plus V3. அதாது ஒரு name, நான் இங்கு வந்து வருங்கர் name கொடுத்திருக்கிறேன். So, when had Varun written the exam? Varun வந்து எப்ப வந்து exam வந்து எல்லுதிருந்தாம். அப்படினு கேட்கிறோம். So, இப்படிதாம் வந்து நம்ம வந்து WH question வந்து past perfect tenseல வந்து frame பண்ணனும். Indonesia unconscious நம்ம மனசுக்குல வந்து பதியும் automatic அப்பா வந்து brain குல வருதிர store பண்ணிட்டீங்க அப்படினாம் automatic brainல இருந்து அந்த வார்த்தைகள் வந்து நமக்கு வெளில வரும் அந்த formulaல் வெளில வரும் ஆரம்ச்சிரும் அப்பா automatic நம்மால் English வந்து நல்லா பேச முடியும் we will be able to speak English better okay if we have understood it properly okay fine இப்போ நம்ம வந்து past perfect tense உடைய part 2 விடித்து Part 2 வையும் வந்து நம்ம முடிச்டும் Part 1லையும் நம்ம past perfect tenseல வந்து positive sentence எப்படி frame பண்டுவுந்து பார்த்தும் இந்த part 2ல வந்து negative sentence questions WH questions எப்படி எப்படி frame பண்டுவுது past perfect tenseல அப்படியங்களது பார்த்துவும் இதுவுட past perfect tense வந்து முடியுது நம்ம அடுத்து வந்து future perfect tense வந்து எப்படி வந்து frame பண்டுவுது அப் உங்களுடைய வேலை எதாது நின்றும் நீங்கள் அதை கண்டினியும் பண்ணங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோல் உந்து future perfect tenseல் உந்து meet பண்ணலாம் okay bye take care